Dobrze. Witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarium z całego cyklu, który przyszykowaliśmy dla Państwa. To są webinaria dedykowane naszym partnerom biznesowym, profesjonalistom, więc tutaj poruszymy tematy troszeczkę bardziej rozbudowane, jeżeli chodzi o dobór gatunków i mieszanek do zakładania łąk kwietnych. Opowiem o swoich różnych doświadczeniach. I pod koniec spotkania opowiem, pokażę nasz sklep internetowy i systemy jakieś rabatowe, które mam przewidziane dla partnerów biznesowych, jak również będzie czas na zadawanie pytań. Więc jeżeli są jakieś pytania, to proszę wpisywać je na czacie i potem po prezentacji będę na nie odpowiadał. Teraz przełączę się już na, na prezentację. I tak, i, i możemy zaczynać. Ja nazywam się Karol Podyma, jestem właścicielem firmy Łąki Kwietne. Również współpracuję z Fundacją Kwietna, jak również z organizacjami takimi jak Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu czy Stowarzysz Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego. Łąkami Kwietnymi zajmuję się już od 2014 roku, więc już mam parę lat doświadczenia. I tutaj swoimi doświadczeniami chciałbym się z Państwem podzielić. W ramach tego, co robimy, projektujemy mieszanki nasienne, wykonujemy łąki kwietne, jak również doradzamy naszym partnerom. W szczególności zależy nam ostatnio na współpracy właśnie z osobami, które na terenie całej Polski wykonują łąki, bądź mają plany, żeby takie łąki po prostu zamawiać. Naszym celem jest sieciowanie organizacji różnych z wykonawcami i doradzanie w zakresie właśnie przygotowania gruntu, czy właśnie doboru mieszanek, czy dostawy samych, samego materiału siewnego. No i dzisiejszy webinar jest poświęcony właściwie tematowi tylko i wyłącznie związanymi, związanemu z nasionami. Zaczniemy od tego, że będę tutaj chciał Państwu powiedzieć, gdzie właściwie szukamy inspiracji, skąd czerpiemy jakby nasiona i gatunki do, do naszych mieszanek, ale żeby to opowiedzieć, to po prostu muszę przedstawić różne takie zagadnienia związane z samymi siedliskami i gatunkami, które na nich występują, które potem stają się komponentami do naszych mieszanek nasiennych. I tak, najbardziej, najbardziej powszechne zbiorowiska łąkowe w Polsce są to łąki świeże, są to półnaturalne i antropogeniczne zbiorowiska łąkowe, które są w zasadzie bardzo, znaczy są dosyć ubogie florystycznie, i, ale właśnie są one najczęściej spotykanym zbiorowiskiem roślinnym, jeżeli chodzi o tereny kośne czy pastwiskowe. I właśnie dzięki temu wiele gatunków, które występują na łąkach świeżych, również znajdują zastosowanie w naszych mieszankach nasiennych, szczególnie tych mieszankach wieloletnich, rodzimych. Tutaj mamy takich przedstawicieli jak marchew zwyczajna, haber łąkowy, krwawnik pospolity, komonica zwyczajna, czy król polskich łąk, jak to się mówi, czyli złocień właściwy, właściwie większość mieszanek, które są produkowane, które znajdują się na, na polskim rynku czy na rynkach zagranicznych, nie mogą się obejść bez tego gatunku. Wzbudza on bardzo pozytywne emocje. Jest to roślina, która wcześniej kwitnie, dlatego jestem takim wczesnowiosennym komponentem zbiorowisk różnych takich łąkowych, w szczególności właśnie łąk świeży, czy zakładanych sztucznie łąk miejskich. Kolejne zbiorowisko, które jest bardzo ważne właśnie pod względem pozyskiwania różnych gatunków do mieszanek, to są właśnie murawy kserotermiczne. Są to zbiorowiska ciepło i światłolubne o takim charakterze stepowym. Zazwyczaj występuje tam odczyn gleby zasadowy, co można czasami przyrównać do warunków, jakie występują w miastach, gdzie zawartość właśnie wapna w glebie często jest dosyć wysoki ze względu na jakieś pozostałości gruzy budowlane, więc tutaj murawy kserotermiczne jak najbardziej są takim miejscem inspiracji i pozyskiwania różnych gatunków. 
Tutaj właśnie na przykład sparceta siewna, dość kartuzek bardzo przyjemny i ładnie komponujący się chociażby właśnie z, z rumianem barwierskim. I tutaj również haber driakiewnik jako taka roślina bardzo miododajna, którą można wykorzystać właśnie do produkcji i wprowadzania do mieszanek tych miejskich. Jeżeli chodzi o tereny miejskie, to również siedliska ruderalne i gatunki, które związane są z człowiekiem, czyli rośliny synantropijne i tutaj bardzo fajny zestaw gatunków, taki jak chociażby cykaria podróżnik, wrotycz pospolity, jeden z moich ulubionych gatunków, żmijowiec zwyczajny, wspaniała, bardzo miododajna roślina. Jest to gatunek, który ostatnio w niemieckich badaniach na temat pasów kwietnych zajął pozycję lidera jako roślina, która najbardziej wspiera dzikie owady zapylające. Po pierwsze najczęściej jest odwiedzana i przez największą ilość gatunków, więc jest to gatunek, który no, powinien znaleźć się w większości mieszanek. Jest to, bardzo, jest to roślina bardzo odporna na niekorzystne warunki, na braki wody. Kolejny gatunek, mydlica lekarska, troszeczkę taki bardziej kapryśny gatunek, ale też bardzo ciekawy, często właśnie w takich dużych skupinach rośnie. To były wszystko gatunki wieloletnie i dwuletnie, czyli gatunki, które pokazują swój urok i zaczynają wspierać przyrodę w drugim sezonie po wysiewie, ze względu na to, że gatunki dwuletnie i wieloletnie w pierwszym roku głównie zakładają, wytwarzają systemy korzeniowe i rozety liściowe, ale żeby troszeczkę wzbogacić już w pierwszym roku nasze sztuczne, sztucznie zakładane zbiorowiska roślinne, warto je wzbogacić o komponent jednoroczny. Najlepiej, jeżeli tym komponentem jednorocznym będą rośliny towarzyszące, rośliny segetalne, czyli powszechnie znane chwasty, kwiaty polne. Tutaj wiele gatunków dobrze znanych i lubianych, takich jak mak polny, rumianek, haber, bławatek, konkol polny czy nagitek polny. Są to gatunki, które głównie są gatunkami, są archeofity, czyli gatunki, które już w czasach nowożytnych, historycznych do nas dotarły, ale jeszcze są to gatunki, które przed odkryciem Ameryki były już na, spotykane na terenie naszego kraju. Nawet ostatnio wywiązała się dyskusja na temat tego, czy powinny być one stosowane w mieszankach nasiennych, nazywanych mieszankami rodzimymi. Dyskusja jest prowadzona, zobaczymy co z niej wyniknie. My uważamy, że rośliny sagetalne jak najbardziej mogą być komponentem mieszanek wieloletnich, żeby już w pierwszym roku je wzbogacać. Kolejna grupa to rośliny uprawne, z którymi trzeba postępować dość ostrożnie, jeżeli chcemy wprowadzać je do mieszanek nasiennych. Są to rośliny, które wykazują często bardzo intensywny wzrost. Są to rośliny, które generalnie wykorzystują się jako rośliny użytkowe do produkcji żywności czy wykorzystania w, w przemyśle, ale wiele tych roślin również wykazuje bardzo mm, ciekawe funkcje, kwitną, wspierają owady, w szczególności pszczoły, pszczołę miodną. E, tutaj jeżeli chodzi o pszczołę miodną, to e, też prowadzone są różne dyskusje, czy czy jest to rzeczywiście forma ochrony przyrody stawiając pasieki w miastach, więc tutaj też jest jakby duża polemika na ten temat. I jeżeli chodzi o rośliny uprawne, to właściwie stosujemy je tylko w niektórych naszych mieszankach, ze względu na to, że mogą one wykazywać właśnie jakiś intensywny, taki często niezahamowany wzrost i powodować to, że będą konkurować z Mniej, z mniej intensywnie rosnącymi gatunkami wieloletnimi, więc tutaj wykorzystujemy tylko w takich specyficznych mieszankach, ale jeszcze o tym powiem później. No i tutaj takie gatunki jak facelia, błękitna, gryka zwyczajna, lucerna siewna, słonecznik zwyczajny czy, czy len zwyczajny. Rośliny, które są tanie i często, dla, często są wykorzystywane przez niektóre firmy nasienne jako podstawowy komponent mieszanek, ale tak jak mówiłem, trzeba z nimi uważać ze względu na to, że mogą nawet stworzyć taką monokulturę, 
mimo tego, że były wysiewane z innymi mieszankami, z innymi gatunkami w mieszance. Kolejna grupa to rośliny obcego pochodzenia, czyli gatunki, które nie występują naturalnie na terenie naszego kraju. Tutaj są właśnie gatunki głównie jednoroczne, które najczęściej pojawiają się w, na różnych zdjęciach prezentujących łąki kwietne. Często nawet osoby oglądające takie zdjęcia mówią, że tak właśnie wyglądały kiedyś tereny rolnicze. Myślę, znaczy tutaj oczywiście jest to pomyłka, te, te gatunki naturalnie nie, w agrocenozach naszych nie występowały. Są one sprowadzone często właśnie z Ameryki Północnej. I są to gatunki, które wzbudzają pozytywne emocje ze względu na swój ciekawy wygląd, bardzo szeroką kolorystykę i są wykorzystywane w mieszankach nasiennych do zakładania łąk kwietnych. I tutaj też no, jest taka sytuacja, że często mylnie są przedstawiane jako gatunki rodzime. Należy zwracać na to uwagę, no, ale są często właśnie bardzo pożądane chociażby przez mieszkańców miast, ponieważ one dobrze się kojarzą i dobrze prezentują się w pierwszym roku. Ze względu na to, że są to gatunki jednoroczne, no to ich kwitnienie przypada tylko na jeden cykl wegetacyjny, ten pierwszy po wysiewie i potem one zanikają, więc często też jeżeli znajdą się w mieszankach nasiennych wieloletnich jako komponent kilkuprocentowy i kwitną w pierwszym roku, w kolejnych latach taka łąka wieloletnia może być po prostu źle odbierana ze względu na to, że te gatunki po prostu zanikają i na ich miejsce wchodzą gatunki wieloletnie, które często wielu osobom kojarzą się po prostu z zaniedbanymi trawnikami. Więc tutaj jest bardzo ważna rzecz, żeby prowadzić edukację na temat tego, czym tak naprawdę są łąki wieloletnie i dlaczego są tak dobre dla, dla środowiska i dla różnorodności w miastach czy na różnych terenach, nawet na terenach na przykład wiejskich. I tutaj gatunki, które często są dobrze znane, właśnie maczek kalifornijski, smagliczka nadmorska, kosmos podwójnie pierzasty czy żmijowiec babkowaty, Tutaj jeżeli chodzi o żmijowiec babkowaty, to właśnie prowadzimy pewne obserwacje nad tym, jak ten gatunek może negatywnie wpłynąć na, na środowisko, bo widzimy, że ma dosyć duży potencjał do tego, żeby się samoistnie rozsiewać, w szczególności przy dość łagodnych zimach, które mamy obecnie. Kolejny przedstawiciel flory północnoamerykańskiej, czyli nachyłek dwubarwny. To, co jest jeszcze takiego znaczy pozytywnego i czym przez to te gatunki znajdują się często w mieszankach, to jest to, że wykazują często bardzo wysoką odporność na niekorzystne warunki, w szczególności deficyty wody. Kolejna grupa gatunków, które stosujemy w naszych mieszankach, to są trawy. No i tutaj też z trawami są na temat traw są prowadzone różne rozmowy. Oczywiście trawy są podstawowymi komponentami różnych formacji roślinnych, takich trawiastych łąk czy pastwisk, ale źle dobrane gatunki traw mogą w mieszankach mogą spowodować różne problemy związane z tym, że nasza łąka będzie po prostu zdominowana przez mocno, intensywnie rosnące gatunki traw. Tutaj należy zwrócić uwagę na to, żeby odpowiednio je dobierać i wybierać gatunki, które nie wykazują tak bardzo tak intensywnego wzrostu. I tutaj, jeżeli chodzi o mieszanki nasienne do zakładania łąk, no to kostrzewa czerwona czy kostrzewa owcza to są gatunki, które właściwie można spotkać w większości mieszanek nasiennych. Drżączka średnia też dosyć ciekawy gatunek, ale na, na, na tereny bardziej zasobne w składniki pokarmowe. Stokłosa miękka, również taki gatunek, który często występuje właśnie na łąkach świeżych. Kolejna grupa to rośliny inwazyjne. No tutaj oczywiście w swojej działalności zupełnie unikamy i obchodzimy szerokim łokiem takie gatunki. Właściwie staramy się często doprowadzić do tego, że jakieś brzydko nazywane nieużytki czy tereny, gdzie występują właśnie te inwazyjne gatunki, w szczególności tutaj myślę o widocznej na zdjęciu na Włoci, żeby właśnie je zastępować zbiorowiskami bardziej różnorodnymi, a nie pozostawiać ich jako takie monokultury na Włoci, które mają bardzo negatywny wpływ na florę, jak i pośrednio na faunę występującą na terenie naszego kraju. 
No i tutaj jest sporo takich gatunków, niestety niektóre z nich, które tutaj widać, również pojawiały się albo pojawiają się nadal w mieszankach nasiennych oferowanych przez firmy nasienne na terenie naszego kraju. Jest to chociażby łubin trwały, który jest ładną rośliną, ale niestety wykazuje dość inwazyjny charakter, szczególnie to widać na północy naszego kraju, gdzie właśnie na przydrożach czy łąkach występuje w takich dużych płatach i jest to gatunek, który się dość dobrze roz, rozumnaża. Kolej, kolej tutaj mamy jakby plejadę gatunków właśnie z Ameryki Północnej, czyli przymiotno kanadyjskie, które rośnie w takich wiechach. To jest roślina, która często pojawia się na takich terenach, gdzie zaprzestano na przykład działalności rolniczej. Jest to, jedna z pierwszych, jest to jeden z pierwszych gatunków, który się tam pojawia. Dosyć trudna walka, ale nie jest to gatunek, który w tak intensywny sposób zajmuje stanowiska jakby, jak chociażby nawoć kanadyjska czy nawoć późna. Kolejny gatunek to przymiotno białe. Obserwuję, że bardzo często występuje w miejscach, gdzie właśnie zaprzestano koszenia takiego regularnego. Jest to gatunek taki pionierski, więc jeżeli przestaniemy kosić gdzieś w mieście trawnicy albo ograniczamy ich koszenie, to jest gatunek, który z dużym prawdopodobieństwem pojawi się w tych miejscach. Tutaj walka z tym gatunkiem jest dość trudna ze względu na to, że jego kwitnienie i wysiewanie nasion przypada w podobnym czasie jak tych wczesnowiosennych gatunków wieloletnich, takich na przykład złocień właściwy, więc potrafi on, znaczy jest w stanie zdążyć z wysiewem nasion do, przed pierwszym koszeniem, które przypada powiedzmy na przełom czerwca czy lipca. No i tutaj jeszcze dwa gatunki, nawoć kanadyjska i nawoć późna, o których już dużo się mówi i na pewno Państwo znają problemy związane z, z tymi gatunkami. Mieszanki nasienne. Właściwie jest podział taki podstawowy na trzy grupy. Mieszanki jednoroczne, czyli mieszanki składające się z gatunków, które kwitną tylko w roku wysiewu. I tutaj w tych mieszankach i na tych zdjęciach widać właśnie mieszanki, które w dużym stopniu zawierają w swoim składzie gatunki obcego pochodzenia, o których wcześniej mówiłem. Jakie są problemy związane z tymi mieszankami? Są, są one wbrew pozorom dość trudnymi do, do ogarnięcia, ze względu na to, że nie możemy na nich prowadzić na przykład koszeń pielęgnacyjnych, takich jak możemy to zrobić na łąkach wieloletnich. Jeżeli chcemy usunąć jakieś niepożądane rośliny z łąki jednorocznych, to właściwie będą one wymagały prawdopodobnie po prostu pielenia. I są to mieszanki i łąki, które trzeba wysiewać co roku, ale to też wiąże się z, z, dużym, z dużym zagrożeniem, które może wynikać z tego, że jeżeli wysiejemy łąkę jednoroczną w pierwszym roku i nie zadbamy do końca o to, żeby ona była wolna od jakichś jednorocznych chwastów, takich jak lebioda czy szarłat, które nawet mogą się pojawić w mieszankach nasiennych czy w glebowym banku nasion, jeżeli dopuścimy do tego, że te rośliny zakończą swój cykl życiowy i wysieją się ich nasiona, Zasilimy ten obszar ich nasionami i w kolejnym roku, jeżeli albo na jesieni jak dokonamy uprawy, czy w kolejnym roku jak będziemy wysiewać tą mieszankę jednoroczną w tym samym miejscu, możemy mieć pewność, że ilość chwastów, które tam będzie występowała, będzie większa, a w kolejnych latach będzie to po prostu coraz bardziej wzrastać. Więc na przykład po trzech latach będziemy mieli tylko i wyłącznie zbiorowisko różnych niepożądanych roślin, jakichś chwastów rolniczych, więc tutaj jeżeli chodzi o mieszanki jednoroczne, to naprawdę trzeba mieć duże umiejętności i do, dobrze rozumieć jak to robić, albo po prostu wysiewać mieszanki jednoroczne co roku po prostu w innym miejscu. Znaczy są różne, są różne działania, które mogą pomóc w oczyszczeniu terenu, na przykład powinniśmy na jesieni uprawić taki teren, doprowadzić do tego, żeby niepożądane rośliny wzrosły, możemy ten teren jeszcze raz uprawić i nawet w przypadku obecnie takich ciepłych zim wysiać nawet mieszankę jednoroczną z obcymi gatunkami, po prostu jakoś zabezpieczyć ją czy okryć w przypadku jakichś większych mrozów. 
Wysiewy na jesieni są bezpieczniejsze ze względu na to, że mamy wtedy mniejszy problem z chwastami jednorocznymi, których cykle życiowe właściwie nastawione są na rozwój, szybki rozwój na wiosnę. Tak, mieszanki wieloletnie są to mieszanki, które głównie chcemy promować w naszej działalności w przyszłości. Są to mieszanki, które w 100% zawierają w swoim składzie gatunki wieloletnie i dwuletnie. Tylko głównym ograniczeniem tych mieszanek jest to, że one w pierwszym roku po wysiewie nie, nie kwitną, albo kwitną w bardzo sporadyczny sposób, ale to, co jest bardzo korzystne, to to, że są bardzo łatwe w utrzymaniu, ponieważ po wysiewie, powiedzmy na wiosnę takiej mieszanki albo na jesienie, na jesieni właściwie pielęgnacja w pierwszym sezonie takim pełnym wegetacyjnym takiej łąki opiera się na regularnym koszeniu dość wysokim, co pomaga ograniczyć wzrost niepożądanych roślin, które mogły się, jednorocznych, które mogły się znaleźć w glebowym banku nasion, albo też gatunków, które w pierwszej fazie wzrostu wieloletnich będą wykazywały bardziej intensywny wzrost. Więc mieszanki wieloletnie są jak najbardziej tym rozwiązaniem, które powinno być promowane, ponieważ wymagają najmniej nakładów i są trwałe. Właściwie dobrze założona łąka wieloletnia powinna w, funkcjonować przez kolejne lata właściwie tylko i wyłącznie ograniczając, pielęgna, ograniczając jej pielęgnację do koszenia czy jakiegoś sporedecznego wapnowania. Ale w, związ, w związku z tym, że Łąki są często tworzone właśnie w, na terenach miejskich. Bardzo waż, ważne jest to, żeby była, ze strony, była akceptacja ze strony mieszkańców, a mieszkańcy często wymagają tego, żeby mieszanki, które są wysiewane i łąki, które są zakładane, kwitły już w pierwszym roku, więc mieszanki wieloletnie z dodatkiem gatunków jednorocznych są na razie w Polsce głównie, głównie sprzedawane na, właśnie na naszym rynku. No tutaj jest jakby jedna pułapka związana z tym, że jeżeli pojawią się nam jakieś niepożądane rośliny jednoroczne, mosa, szarłat czy jakieś inne gatunki, no to możemy mieć problem z tym, żeby bez zamieszania skosić taką łąkę, bo na przykład mieszkańcy miast będą protestować, że skoszono kwiaty, które kwitły, nie rozumiejąc tego, że w przypadku jakiegoś dużego zachwaszczenia lepiej jest podjąć decyzję o interwencyjnym koszeniu, nawet w tym momencie, jeżeli ta łąka kwitnie gatunkami jednorocznymi. Więc w przypadku jakichś niepokojących symptomów polegających na tym, że mamy bardzo duży wysyp właśnie jednorocznych chwastów na naszej łące, którą zakładaliśmy szczególnie, to może się pojawić przy wysiewie wiosennym, należy reagować i po prostu kosić takie tereny. Tutaj taki podział mieszanek pod względem takich grup, jakie grup, grup gatunków, które są stosowane, więc takie mieszanki rodzime, gdzie głównie są gatunki wieloletnie i różne archeofity. Mamy też mieszanki ozdobne, czyli z tymi gatunkami, z gatunkami ozdobnymi, gatunkami jednorocznymi. Często też mieszanki wieloletnie na rynku polskim mogą zawierać jakieś ozdobne albo obce gatunki wieloletnie. Tutaj to ostrożnie bym podchodził do takich mieszanek. Są również mieszanki, które zawierają w swoim składzie trawy. Niektórzy klienci nie chcą na przykład mieszanek z trawami, więc dosyć tutaj łatwo to można u nas rozróżnić. I jeszcze parę lat temu sprzedawaliśmy głównie mieszanki z 100% udziałem traw, ale od jakiegoś czasu ze względu też na jakieś ekonomiczne i takie jeżeli chodzi o środowiskowe działania, też dodajemy do swoich mieszanek trawy, żeby już po prostu na dane stanowisko wprowadzić wszystkie komponenty, które powinny się tam znaleźć i żeby konkurencja ze strony jakichś niepożądanych roślin była mniejsza. No i grupa mieszanek rolniczych i pszczelarskich, których, czyli tych mieszanek, które głównie w swoim składzie zawierają gatunki uprawne to albo takie gatunki, które właśnie są uznawane za gatunki dla e, pszczół. E, na co należy zwrócić uwagę, jeżeli będziemy wybierać e, mieszankę do jakiegoś projektu? Oczywiście dobór gatunkowy. 
Gatunki powinny być dobrane do siedliska i też do funkcji, jaki spełniać ma łąka. Jeżeli ma być to łąka miododajna jednoroczna, to sięgniemy zupełnie po inną mieszankę. Jeżeli ma być to mieszanka, która ma w jakiś sposób pomóc w odtwarzaniu jakiegoś zbiorowiska, no to tutaj trzeba bardzo dobrze dobrać gatunki. My jesteśmy w stanie przygotować mieszanki właściwie do każdego zbiorowiska. Oczywiście no nie dysponujemy z pulą wszystkich gatunków, ale takie główne, które są jakimiś gatunkami charakterystycznymi dla danych zbiorowisk, jak najbardziej możemy wykorzystać. Więc tutaj ważne jest, żeby określić, co ta, co ta łąka właściwie ma robić i jaką ma spełniać funkcję. Więc na rynku występują mieszanki, które nazywają się po prostu mieszankami łąk kwietnych, ale to jest po prostu zbieranina różnych gatunków, które ładnie wyglądają, więc tutaj naprawdę trzeba zwrócić uwagę, co w takiej mieszance się znajduje. I jeżeli mamy możliwość, a często producenci nie podają pełnych składów gatunkowych swoich mieszanek ze względu na to, że nie mają takiego obowiązku w przypadku mieszanek nasiennych, które są mieszankami ozdobnymi i tak są klasyfikowane, warto zwrócić uwagę na to, jak mamy mieszankę wieloletnią z gatunkami jednorocznymi, jaki jest udział właśnie tego komponentu jednorocznego. Ja tu napisałem, że nie więcej niż 15%, ale tak naprawdę optymalnie to jest jakieś 5 do 10% udziału gatunków jednorocznych. A najlepiej jest wysiewać po prostu mieszanki wieloletnie bez udziału gatunków jednorocznych i prowadzić je po prostu w pierwszym sezonie bardziej jak trawnik. Na pewno to się nam w kolejnych latach bardzo dobrze sprawdzi. Jeżeli chodzi o gatunki traw, no tutaj Trzeba być bardzo ostrożnym, w jakichś marketach budowlanych czy ogrodniczych można spotkać pudełka z nasionami, które są w bardzo niskich cenach i pozwalają obciać jakiś duży obszar, ale są to często mieszanki, które zawierają w swoim składzie np. 97% traw i tylko 3% jakiegoś komponentu kwiatowego, głównie też gatunków jednorocznych, które może i w pierwszym roku jeszcze zakwitną, ale już w kolejnych latach po prostu zostanie nam takie zbiorowisko trawiaste, często też jakichś intensywnie rosnących gatunków traw, więc tutaj naprawdę trzeba uważać i zwracać na to uwagę, ze względu na to, że nakład pracy na przygotowanie terenu pod łąkę jest bardzo duży i tutaj spotkaliśmy się po prostu też z takimi przypadkami, głosami z naszych, od naszych klientów, że właśnie po prostu dali się jakby w ten sposób poszukać i ich praca poszła na marne i potem bardzo ciężko jest po prostu takie, takie miejsce jakby odzyskać i stworzyć tam taką wielogatunkową łąkę. Też należy zwrócić uwagę, czy mieszanki nie zawierają w dużym stopniu roślin motylkowatych i uprawnych, szczególnie tutaj uważałbym na takie gatunki jak kończyny, które wykazują intensywny wzrost, są bardzo cenne przyrodniczo, ale często zbyt duży udział w mieszance może po prostu doprowadzić do tego, że stworzymy sobie taką monokulturę kończyny. No i rośliny uprawne, też często producenci, żeby obniżyć ceny mieszanek, stosują bardzo duży udział roślin uprawnych, więc tutaj też należy na to zwrócić uwagę. Wybór mieszanki, tak jak już wspominałem, powinniśmy najpierw określić, jaki będzie typ tej mieszanki, czyli czy, czy będzie to mieszanka jednoroczna, czy wieloletnia i jaką ona ma po prostu spełnić funkcję. Czy chcemy odtworzyć jakieś siedlisko, czy bardziej chcemy stworzyć pożytek dla owadów, czy jest to mieszanka, która ma być wysiana na jakimś terenie zdegradowanym albo na terenie miejskim. Takim podstawowym badaniem, które należy zrobić i powinno się robić w każdym przypadku, to po prostu zbadanie pH. Są pH-metry, które można po prostu sobie wykorzystać, nie ma tutaj zupełnie problemu. Można również oddać próbkę gleby do, do badań, do okręgowych stacji chemiczno-rolniczych. Możemy też jakby organoleptycznie określić typ gleby, jaki występuje na danym terenie, czy jest to gleba piaszczysta, gliniasta, gliniasta czy może torfowa. Jeżeli mamy więcej czasu i ochoty i odpowiednie narzędzia, możemy sobie nawet zrobić przekrój przez profil glebowy i zobaczyć, jakiego typu jest gleba. Oczywiście w przypadku jakichś terenów zdegradowanych albo pobudowlanych, no tutaj jeżeli chodzi o, o profil glebowy, dosyć, będzie dosyć ciężko. 
Więc jeżeli mamy takie tereny, no to i, i chcemy poznać jakby dogłębnie naszą glebę, no to możemy właśnie wysłać próbki odpowiednio pobrane do stacji chemiczno-rolniczych. To też nam pomoże dobrać jakieś dodatkowe zabiegi agrotechniczne, czy właśnie jakieś wapnowanie, czy wprowadzenie jakichś materii organicznej w postaci kompostu, czy, czy na przykład obornika, ale to też mogą nam opowiedzieć badania, które będziemy robić. No i takim podstawowym badaniem, które można wykonać i właściwie, właściwie warto je po prostu wykonać, to jest pobranie próbek i zbadanie naszego odczynu. Tutaj też od razu będziemy mieli tą kategorię agronomiczną gleby, ale to można po prostu w łatwy sposób sobie określić, niekoniecznie wysyłając próbki do, do badania. I w stacji określone będzie pH gleby. Tutaj mamy na poziomie 6, od 6,9 do 6,2, więc jest to, mieści się ono jeszcze w takim zakresie odpowiednim, blisko obojętnego, więc tutaj nawet mamy zalecenia, które są określone na tym, że wapnowanie jest tutaj zbędne. Mamy również fosfor, potas i magnez które są na, tej, na różnych poziomach, o tym za co odpowiadają te konkretne pierwiastki zaraz opowiem i tu chyba ba, takie badanie naprawdę już bardzo dużo nam powie na temat stanowiska, na którym będziemy pracować. Yy, możemy też sobie określić skład granulometryczny, ale to już yy, tak naprawdę można zrobić po prostu wykonując nawet taką próbę słoikową, o którym też, yy, o której yy, właśnie tak sobie myślałem, że jakieś takie webinarium krótkie na temat tego, jak właśnie badać glebę prawdopodobnie przygotujemy w najbliższym czasie. Też zwracamy często uwagę na azot. W przypadku łąk bardzo bym się do tego nie przywiązywał, ze względu na to, że azot, azot i nie jest zawsze z, czynnikiem sprzyjającym rozwojowi łąk ze względu na to, że gatunki bardziej łap, łapczywe, które są na łąkach, w szczególności właśnie jakieś chwasty jednoroczne czy gatunki jednoliścienne, jeżeli mamy zbyt dużą ilość składników karmowych, w szczególności właśnie azotu mineralnego, albo mogą spowodować to, że te trawy będą intensywnie rosły, więc nie zalecamy nawożenia, w szczególności azotem mineralnym, jeżeli mamy gleby jakieś bardzo słabe, to tutaj lepiej zwrócić uwagę właśnie na węgiel organiczny czy próchnicę glebową, która jest w tej glebie i akurat tutaj w przypadku tego badania jest ona tutaj, jeżeli chodzi o próchnicę glebową od 2 do 2,34 do procenta do 3,24. Jeżeli byśmy patrzyli na normy, na, na normy Unii Europejskiej jest to już zakres taki jakby świadczący o opustynnieniu danego obszaru, tej próchnicy jest bardzo mało, natomiast jakby u nas ten próg to jest na poziomie 1,9%, więc tutaj to zależy od tego, w jakim danym miejscu po prostu określane jest miejsce bądź gleby, które już idą w kierunku terenów pustynnych. Więc tutaj to, co bym zrobił, to można dodać jakiejś materii organicznej w postaci kompostu bądź właśnie obornika. I tutaj ten azot, który tam się znajduje, będzie się uwalniał po prostu stopniowo, a nie w postaci dostarczenia jakichś nazwozów mineralnych, które po prostu działają tu i teraz. I tutaj właśnie a propos tego, jakie tam badania były robione, no to czym gleby jest bardzo ważny. Wpływa on na wszystkie biologiczne, chemiczne i fizyczne właściwości gleby i tutaj też w zakresie ten blisko obojętnego pH najlepiej są przyswajane różne składniki pokarmowe z gleby i również życie glebowe jest na dobrym poziomie, jak również działanie takie magazynujące wody gleby też jest tutaj o wiele, o, wiele, o wiele lepsze. Kolejny pierwiastek to fosfor, tutaj wpływający właśnie na rozwój systemu korzeniowego i kwitnienie, więc ważne, jeżeli chodzi o, w przypadku łąk, potas, to jest pierwiastek odpowiedzialny za odporność na różne czynniki stresowe. Magnes, czyli pierwiastek, który też odpowiada za rozwój systemu korzeniowego i pobieranie składników mineralnych z gleby, no i materia organiczna, tutaj 
jest to część tych wszystkich resztek roślinnych i zwierzęcych humusu glebowego, tutaj w skład właśnie materii organicznej również wchodzi próchnica, szacuje się, że, że jest to około 70-80% całej materii organicznej, która się znajduje w glebie, a jeżeli chodzi o, o węgiel w próchnicy, to jest około 50, to jest około, szacuje się, że to jest około 58%, no węgiel jest niezbędny również do jako materiał budowcowy każdego organizmu. Nasze mieszanki nasienne. Tutaj chciałbym Państwu pokazać grupy, na które, do których wrzucamy nasze, nasze produkty i mamy tutaj mieszanki ozdobne. Mieszanka ekonomiczna to jest taka nowość właśnie bardziej sięgająca w kierunku ziół różnych jednorocznych i gatunków uprawnych, ale tak skomponowane właśnie, żeby stworzyć taką mieszankę, która nawet może być wykorzystywana jako jakiś taki przedplon do zakładania łąk wieloletnich, żeby ograniczyć wzrost jakichś niepożądanych roślin, ale również też jest bardzo dekoracyjna i w miarę ekonomiczna, jak również wspiera różnego, różne gatunki owadów. Mieszanka szybko kwitnąca, jak sama nazwa świadczy, mieszanka szybko, która szybko ma zakwitnąć, Mieszanka niska, też bardzo łatwa do rozszyfrowania. Mieszanka jednorocznych gatunków niskich, fajnie się nadaje do obsiewania np. jakichś donic. Mieszanka multum kwiatów, to jest mieszanka właśnie bogata gatunkowo, która zawiera większość gatunków, które znajdują się w tych trzech poprzednich mieszankach. Mieszanka kwiaty i zioła, czyli mieszanka wieloletnia z rodzimymi gatunkami, która również zawiera w swoim składzie gatunki ozdobne. Ale to są mieszanki, które prawdopodobnie z, w następnych latach po prostu będziemy eliminować ze swojej oferty na rzecz mieszanek rodzimych. I tutaj jeżeli chodzi o mieszanki rodzime, no to mamy naprawdę bardzo duży wybór. Po pierwsze kwiaty polne ekonomiczne, jednoroczna mieszanka z najbardziej popularnych kwiatów polnych. Jest tam osiem gatunków, takich jak mak, haber, złocień, polny, rumianek czy, czy konkol. Mieszanka trawnik z kwiatami jest to mieszanka, która w swoim składzie zawiera około 80% traw i 20% wieloletnich gatunków, wieloletnich gatunków dwuliściennych, które są bardziej odporne na częstsze koszenie, więc taką mieszankę trawnik z kwiatami jeżeli wysiejemy, możemy kosić częściej niż zwykłe łąki, nawet do pięciu razy w sezonie. Tutaj w przypadku tej mieszanki zalecam po prostu pierwsze koszenie na przykład w maju albo w czerwcu i potem można taki, taki kwietny trawnik troszeczkę prowadzić jak po prostu trawnik. Polska łąka kwietna z trawami, czyli mieszanka wieloletnich i jednorocznych gatunków rodzimych z dodatkiem traw bo często też klienci szukają po prostu mieszanki, która będzie już zawierała w sobie wszystkie komponenty i też będzie bardziej ekonomiczna, więc tutaj można tą ekonomikę poprawić właśnie dodając trawy. Polskie kwiaty, mieszanka wieloletnia, która w swoim składzie ma tylko gatunki wieloletnie pochodzące z naszej flory, ale nie ukierunkowane konkretnie na dane zbiorowisko. Łąka tradycyjna to też zbiór różnych gatunków wieloletnich z dodatkiem kwiatów polnych, bez dodatku traw, łąka na suche tereny, już taka bardziej ukierunkowana na zbiorowiska, które okresowo wysychają, ale też nie jest to jakby dookreślone, czy są to, czy są to zbiorowiska, czy są to zbiorowiska jakieś piaszczyste, czy bardziej, nie wiem, właśnie antropogeniczne, więc te gatunki są w stanie tutaj zagospodarować każdy, te, każdy teren, gdzie Mamy jakby tak, taką świadomość, że tej wody może tam brakować. Kolejna mieszanka na gleby ubogie i piaszczyste. Też często taki te, takie gleby u nas występują. Kolejna nowość to mieszanka na suche tereny niska do 60 cm, którą można wykorzystać na takie tereny nawet bardziej żwirowe, jakieś parkingi, gdzie jakieś geokraty się znajdują, więc to też fajne rozwiązanie. I też mieszanka, która z powodzeniem można wykorzystywać na ekstensywne zielone dachy, ale nie tak specjalistyczna jak mieszanka na zielone dachy, o której zaraz opowiem. Bardziej ekonomiczna. No i mieszanka dla motyli i dzikich zapylaczy. 
czyli skierowana bardziej właśnie na gatunki takie jak na gatunki takie jak motyle, czy właśnie dzikie owady zapylające z środowiska. Można ją też na przykład stosować jako takie fajne rozwiązanie jakiegoś pasa kwietnego w ogrodzie. Mieszanki rodzime siedliskowe i tutaj mamy mieszankę kwiatów polnych, premium, taką handlowo nazywamy, ale tutaj są po prostu bardzo ciekawe różne rośliny segetalne, nie tylko właśnie takie najbardziej popularne, ale również gatunki, które albo są jakieś zapomniane, albo nawet w niektórych obszarach wyginęły. Łąka ruderalna, to jeszcze specjalnie mieszanka wieloletnia z dodatkiem też archeofitów, którą stosować możemy na tereny i gleby mocno przekształcone. Rudu stopoła nie gruz, więc łąka ruderalna może być wykorzystana do zakładania właśnie takich zbiorowisk, gdzie gleba jest mocno przekształcona. Dobór gatunków jest w ten sposób, że mamy tu gatunki takie światłorządne i też jest część gatunków, które, które toleruje częściowe zacienienie, więc ta mieszanka jest dosyć wszechstronna. Łąka świeża, czyli odpowiedź na to, o czym wcześniej mówiłem, że głównie w Polsce występują miejsca, gdzie takie łąki świeże przy odpowiednim prowadzeniu by występowały. Łąka świeża bez traw którą możemy wykorzystać na przykład jako wzbogacenie do jakiegoś trawnika, który mamy na przykład do podsiewu, no i łąka świeża z trawami, czyli taki już cały zestaw roślin, które możemy wykorzystać. Bardzo ekonomiczna mieszanka ze względu na to, że zawiera w swym składzie około 70% różnych gatunków traw. Nowość mieszanka kserotermiczna, tutaj jakby idąc za potrzebami naszych partnerów, taką mieszankę stworzyliśmy i mieszanka na wilgotne tereny, czyli takie tereny, które właściwie są często najbardziej trudne do zagospodarowania, bo często jak jest wilgotno, to właśnie jest dużo ilość składników biogennych i tam głównie dominują trawy. Ta mieszanka również w swoim składzie zawiera dużo traw, więc tutaj bardziej bym nastawiał się na to, że w takim miejscu uzyskamy po prostu zbiorowisko bardziej trawiaste, ale też mamy możliwość, żeby tutaj dostarczyć mieszankę na wilgotny teren tylko i wyłącznie z kwiatami. Mieszanki rodzimy specjalistyczne, tutaj właśnie taka mieszanka do cienia, którą można wykorzystać w miejscach, gdzie mamy duże zacienianie, nawet przy budynkach. Dwie nowości po kolei, czyli ogród deszczowy, mieszanka, która w swoim składzie zawiera gatunki, które są odporne na jakieś zmiany, zmiany uwidgotnienia gruntu, jakieś częściowe zalanie, a potem przesuszenie. Mieszanka na zielone dach też z, z rozchodnikami, taka mieszanka dość kosztowna, ale bardzo wydajna, którą można wykorzystać do obsiewania właśnie ekstensywnych dachów zielonych. Kolejna nowość, mieszanka inwestycyjna, specjalnie przyszykowana pod inwestycje, właściwie pod certyfikację BRIM więc tutaj to jest mieszanka też ekonomiczna z niskimi gatunkami roślin, którą można z powodzeniem właśnie używać do obsiewania dużych powierzchni. Kolejna mieszanka też, która wychodzi z zapotrzebowania, które jest na rynku, czyli mieszanka na farmy fotowoltaiczne, bardzo ekonomiczna mieszanka, ale zawierająca w swoim składzie gatunki, które są bardzo cenne, jeżeli chodzi chociażby o motyle czy inne owady zapylające. Niezbyt bogata gatunkowo, ale szybko zadarniająca powierzchnię. Bardzo fajne rozwiązanie, już ma swoich pierwszych klientów. Mieszanka miejska, antysmogowa, to już nasz jakby stary produkt. To, co jest nowego, również mieszanka dla dzikich pszczół i motyli, taka bardziej, bardziej ekonomiczna alternatywa dla mieszanki dla motyli, o której wcześniej mówiłem. Mieszanka dla trzmieli, opracowana we współpracy z Stowarzyszeniem NIC, Natura i Człowiek. Mieszanka dla ptaków, wspólnie opracowana z Otopem. Mieszanka rośliny motylkowate, to taka dosyć tania mieszanka, którą można wykorzystać do właśnie jakiegoś szybkiego zadarnienia terenu, gdzie znaj albo poprawy struktury gleby, można to się wykorzystać troszeczkę jako mieszankę przedplonową, albo po prostu mieszankę, gdzie chcemy bardzo szybko pokryć i w miarę tani sposób teren. Kolejna rzecz to mieszanka do, do sadu, też z 80% udziałem traw, można tworzyć takie popasy kwietne po prostu w sadzie. 
No i ostatnia grupa to mieszanki rolnicze. No taka nazwa wiem, rolnicze, może też specy bardziej specjalistyczne, jeżeli chodzi o pierwszą mieszankę, czyli mieszanka na miedzę, mieszanka, która w większości zawiera, zawiera w swoim składzie gatunki uprawne, jednoroczne, jest to 60% i 40% gatunków wieloletnich. Ta mieszanka na miedzę również jest bardzo podobna i myślę, że jej niewielka modyfikacja będzie wykorzystywana również do zakładania pasów kwietnych, które mają być dofinansowane teraz w programach wieloletnich dla rolników. Poplon, właściwie to miało być przedplon jary, Nowość w naszej ofercie, bardzo tania mieszanka, którą można wykorzystać do takiego przedwstępnego obsiewania terenu po pierwszej uprawie gruntu, po to, żeby poprawić strukturę gleby, jak również prowadzić taką biologiczną walkę z jakimiś chwastami, które mogą się pojawić. Mieszanka pionierska, ona już kiedyś była w naszej ofercie, ale teraz wraca, jest to mieszanka która zawiera w swoim składzie gatunki wieloletnie, jednoroczne nawet udział niektórych zbóż, po to, żeby właśnie pomóc w zagospodarowaniu takich terenów, na przykład przed założeniem i kolejnego zbiorowiska. Mamy też w swojej ofercie dużo gatunków pojedynczych, gatunki rodzime, jak również archeofity. Obecnie w naszej ofercie dostępnej w sklepie jest około 125 gatunków roślin w jedno- i dziesięciogramowych opakowaniach. Oczywiście, jeżeli są jakieś zapotrzebowania na, na inne, na większe ilości również jesteśmy w stanie pomóc albo na inne gatunki. <śmiech> Wysiew nasion, na co należy zwrócić uwagę? Właściwie mieszanki, które uznajemy za mieszanki rodzime, można siać właściwie przez cały sezon wegetacyjny, czasami zdarza się, że nawet wysiew w lipcu, który no nie wydaje się być naturalnym terminem do wysiewu mieszanek łąkowych, może być lepszy niż na przykład wysiew kwietniowy, bo już od kilku lat spotykamy się z dość mocnymi suszami wiosennymi, więc tutaj właściwie już tak uznajemy, że Mieszanki rodzime można wysiewać przez cały sezon wegetacyjny, dopóki nie zamarźnie gleba, więc te, te tutaj możemy spokojnie je wykorzystywać i za bardzo się nie zastanawiam. Oczywiście optymalny jest wysiew wiosenny, a najlepszy jest wysiew w terminie jesiennym. Jeżeli chodzi o mieszanki z udziałem gatunków jednorocznych, obcego pochodzenia, czyli takich ozdobnych i o gatunków uprawnych, często też jednorocznych, zalecamy wysiew wiosną, wczesnym latem. Chociaż tutaj też Państwu mówiłem o tym, że można się pokusić o wysiew mieszanek ozdobnych nawet przed zimą, tylko nie musi być to już taki czas, kiedy nie rozpoczną one wegetacji, czyli właściwie przezimują w glebie do, do wiosny. No, ale to też może spotkać się z jakimiś takimi problemami, bo wiele roślin jednorocznych, jakichś chwastów, chwastów po prostu przy niższych temperaturach już rozwija, znaczy zaczyna swój cykl życiowy, więc też mogą stać się trochę problematyczne, ale wtedy możemy na przykład wykonać takie koszenie interwencyjne, zanim te gatunki bardziej szlachetne, które wysialiśmy z mieszanki, wyrosną wystarczająco, nad, wystarczająco, żeby je na przykład skosić przy takim koszeniu interwencyjnym. Ale to też tak naprawdę te, te różne pielęgnacje łąk to jest troszeczkę... To jest bardzo szeroki temat i na inny webinar, na który już Państwa zapraszam. I tak, żeby wysiać równomiernie materiał siewny, który uzyskamy, zaraz powiem o normach wysiewu, jakie są, najlepiej jest użyć jakiegoś nośnika, czyli wymieszać nasiona z jakimś, na przykład z piaskiem albo z jakimś granulatem, najlepiej tutaj sprawdza się w naszym przypadku wermikulit, on również jest dostępny w, w naszym sklepie. I takie proporcje wermikulitu do nasion, znaczy ja właściwie robię to zawsze tak, biorę sobie wiaderko jakieś takie 12-litrowe, budowlane, wsypuję 3 czwarte objętości wermikulitu, wsypuję kilogram nasion, jeżeli mamy do akurat taką ilość, wymieszam, nie wymieszam to razem i wsypuję do siewnika. O, kolejne, oj, przepraszam, kolejne, kolejne zdjęcie, znaczy kolejny slajd, czyli normy wysiewu. Tutaj widać właśnie, jak się je z ręki nasiona. I tak, w przypadku łąk, w przypadku mieszanek, które zawierają w swoim składzie 
tylko i wyłącznie gatunki kwiatów, na przykład rodzimych i tutaj na poziomie jednego lub dwóch grama jest wysie. W przypadku jakichś mieszanek właśnie rolniczych, gdzie są jakieś duże nasiona, na przykład słonecznika, gryki czy jakichś innych gatunków, które uznawane są za jakieś rośliny uprawne, no to można nawet zwiększyć do 3 gram na metr kwadratowy. W przypadku mieszanek z 20% udziałem traw, to norma wysiewa powinna być na poziomie 2-3 gramów. Jeżeli mamy mieszanki, gdzie udział traw jest większy, to jakby proporcjonalnie dochodząc na przykład do 80% traw, yy, powinniśmy taką normę wysiewu mieć tutaj na poziomie około 6 gramów. Yy, na dużych powierzchniach yy, możemy tutaj myśleć o wykorzystaniu tej niższej normy wysiewu yy, ze względu na to, że tutaj nie mamy bezpośredniego kontaktu z tym, co się dzieje na łące i, i możemy sobie pozwolić na to, żeby było mniejsze, mniejsze zagęszczenie roślin, co niekoniecznie to wpłynie zazwyczaj pozytywnie na rozwój łąki, a na przykład w takim obszarze, gdzie jest kontakt bezpośredni, na przykład jakichś odbiorców po prostu wysiać podwójną ilość nasion na brzegu takiej łąki. My taki zabieg stosujemy. No i oczywiście też wernikulit. Jakie urządzenia wykorzystać do siania? Akurat tutaj znikło po środku zdjęcie siewu z ręki, ale to już było widać, jak to wykonywałem na poprzednim zdjęciu. Najlepiej teren, który mamy do obsiewu, podzielić sobie na, na jakieś części mniejsze. Jeżeli na przykład mamy jakiś teren, nie wiem, 100 metrów kwadratowych, to podzielić sobie materiał siewny też na, znaczy 100 metrów to może nie, ale na przykład jakieś 500 metrów, podzielić sobie materiał siewny na dwie części i najpierw dokonać wysiewu idąc z północy na południe, a ze wschodu na zachód, wtedy mamy siew na krzyż i na, mamy du dużą pewność, że równomiernie wysieje nasiona. Żeby sobie ułatwić sprawę i możemy użyć siewników rzutowych, kubełkowych, taki siewnik, który widać właśnie na dole, na zdjęciu. Jest to tak naprawdę najlepsze urządzenie do obsiewania łąk, nawet do takiej wielkości 1000 czy, 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 czy 2000 m2. Troszeczkę się trzeba nachodzić, ale to nie jest problem. Tutaj też w tym przypadku możemy sobie podzielić teren na, to znaczy możemy sobie podzielić materiał siewny na, na części. Jeszcze jakby wracając do wermikulitu, tutaj tak naprawdę nie trzeba się trzymać ściśle tego, co wcześniej mówiłem, czyli akurat musi być, nie wiem, 1-2 litry wermikulitu do, do, tysią, do, do, do 100 gram nasion, czy na 10 litrów akurat kilogram nasion. Tak właściwie im większą będziemy mieli ilość, ilość tego wypełniacza, tym jest, jesteśmy, no możemy mieć większą pewność, że równomiernie wysiejemy nasiona. Ja po prostu stosuję taką normę. Jeżeli ktoś nie jest pewny swoich umiejętności siania, no to proponowałbym tego wermikulitu albo piasku dać więcej. A dlaczego, dlaczego my wybieramy również wermikulit? Ze względu na to, że często jest dostać piasek, ciężko jest dostać piasek suchy. Piasek jest również bardzo ciężki, a worek 100 litrowy wermikulitu waży około 10 kg, więc jest bardzo łatwy w transporcie i bardzo dobrze go widać na glebie. To co jeszcze mogę dodać, to to, że wermikulitu, wermikulit możemy bez problemu wsypać do jakichś urządzeń, siewników, bez zagrożenia, że zostaną one uszkodzone. W przypadku piasku możemy mieć z tym problem. Jeżeli wysiewamy z ręki albo wysiewamy właśnie siewnikami rzutowymi, teren po wysiewie należy zwałować. Nie zalecam grabienia, w szczególności w przypadku mieszanek rodzimych, gdzie nasiona są bardzo drobne. Po prostu przy takim grabieniu możemy zbyt głęboko je ukryć w ziemi i może być problem z ich, z ich kiełkowaniem. Ale wałowanie jak najbardziej. No i tak, system rabatowy, który proponujemy naszym partnerom, to jest biznesowym, to jest 20% od razu na wstępie, czyli każdy klient, który do nas trafia i może się zintegrować jako podmiot gospodarczy albo jakiś, jakaś organizacja, dostaje od nas od razu 20% rabatu na na mieszanki. Dodatkowy rabat, który jest naliczany w systemie raz na pół roku, jeżeli nasz klient osiągnie takie obroty, to jesteśmy takie, ob... takie obroty jesteśmy w stanie, jesteśmy w stanie, znaczy będziemy naliczać po prostu taki rabat co, co, co pół roku dodatkowy. I to tak, to tak wygląda. 
O, teraz przejdę do, do sklepu internetowego, żeby Państwu pokazać, jak się po nim poruszać. Tak. Staram się to zrobić na, o, na duży ekran. I tak, tu jest nasz sklep, sklep internetowy, mąki kwietne. Mamy parę zakładek na górze. Ja jestem już teraz zalogowany w panelu dla, na, dla klienta profesjonalnego. I tutaj system już automatycznie na, nalicza rabaty, które Państwo mają przyporządkowane do siebie, do swojej działalności. Tutaj mamy zakładkę bestsellery, gdzie pokazujemy jakieś mieszanki, które najlepiej się sprzedawały w poprzednich sezonach. Tutaj jest główna mieszanka, główna zakładka, w której się poruszamy. Mamy łąki, łąki kwietne, mieszanki, nowości, mieszanki rodzime, mieszanki ozdobne, mieszanki rolnicze i pszczelarskie, specjalistyczne, siedliskowe. Łąka kwietna też jednoroczna albo wieloletnia, żeby było łatwiej się poruszać. Też takie zakładki, które pokazują mieszanki, które najlepiej jest wykorzystać właśnie przy siebie wiosennym czy jesiennym. Kolejna zakładka z mieszankami, znaczy z gatunkami jednorocznymi. No bardzo fajnie jest to zrobione, więc tutaj możemy sobie wejść w każdy gatunek. Bardzo mamy ciekawe zdjęcia, które jakby też Państwo potrzebowali, możemy udostępnić takie wyszparowane. Jest to, jest to dostępne, ale właśnie wchodząc sobie w gatunek, mamy takie indywidualnie przygotowane opisy danego, danego gatunku, więc można sobie różne też ciekawostki tutaj poczytać. Też zakładka z akcesoriami, różne prezenty, domki dla, dla zapylaczy, jakieś też gadżety z, z, z różnymi elementami do wysiewu i oczywiście książki. No i tutaj dodatkowo funkcjonujący przy naszej stronie internetowej blog, bardzo dużo ciekawych różnych rzeczy, więc zapraszamy do lektury. Chciałbym też Państwu pokazać jedną rzecz, czyli... Czyli wybór mieszanek. Mamy taką wyszukiwarkę, która ułatwia poszukiwanie mieszanek, które są Państwu potrzebne i na przykład mamy tutaj różne takie związania. Powiedzmy, że szukamy mieszanki wieloletniej z gatunkami jednorocznymi do wysiewu w marcu. Określoną mamy glebę jako na przykład gliniastą. Wilgotność jest taka średnia, umiarkowana, więc możemy taką łąkę świeżą. Stanowisko słoneczne. Tu już właściwie chyba nam system zostawił tak. Mamy średnią, jedną wysoką. Powiedzmy, że chcemy, żeby to była średnia. Tutaj normy wysiewu to już nie ma. Skład gatunkowy. Powiedzmy, że mamy mieć gatunki tylko rodzime. No i właściwie doprowadziło nas to do momentu w takim, że przedstawiły nam się dwie mieszanki. Powinna być tu jeszcze mieszanka, dwie mieszanki na łąki świeże, ale to są jakby zapowiedzi, których jeszcze nie mamy w sklepie. One w, tym, w naszym cenniku nowym już są dostępne i można je zobaczyć, ale właśnie czekamy na wprowadzenie tych produktów jeszcze do sklepu. Więc tak to wygląda. Łąka tradycyjna. Tu już widać, że nalicza się odpowiedni rabat. Mamy w 10-gramowych opakowaniach tą mieszankę albo w 100-gramowych. Jeżeli potrzebne są większe ilości, to po prostu zapraszamy do kontaktu z nami. Tam również bezpośredniego kontaktu. Wtedy też będziemy mieli możliwość, żeby na przykład zweryfikować, czy, czy ta akurat mieszanka będzie pasowała do danego projektu, żeby nie popełnić jakiegoś błędu przy zakładaniu łąki i doborze gatunków. Jeszcze sobie wrócę teraz do, do prezentacji. I właściwie, właściwie chyba to już będzie wszystko. O, widzę, że się fajnie zmieściłem w czasie. I co po webinarium się wydarzy? Otrzymają Państwo od nas cennik dla profesjonalistów, jak również nabranie, nagranie webinarium. Skontaktuje się też z Państwem nasz opiekun, który już będzie w kontakcie i do niego trzeba będzie kierować jakieś zapytania albo jakieś rozterki i problemy związane z łąkami. Też zostanie wygenerowany dla Państwa kod rabatowy, który będziecie mogli wykorzystać w sklepie już tak bezpośrednio, żeby jakieś mniejsze ilości można było zamawiać przez sklep. 
Tworzona jest również grupa dla, na Facebooku dla profesjonalistów, gdzie również otrzymają Państwo link do tego, żeby się do tej grupy wpisać. I 21 marca również planujemy szkolenie stacjonarne, które chcemy zorganizować w Łodzi, więc tak to wygląda na najbliższy czas. No i tak jak już wspominałem, na pewno będziemy tworzyć takie również treści i webinary już bardziej skierowane na konkretne tematy, no chociażby to, że dzisiejszy webinar był tylko i wyłącznie poświęcony mieszankom do osiania łąk. Więc zapraszam do, do kontaktu i tutaj na adres naszej strony internetowej, ale tak jak już wspominałem, będziemy się również z Państwem kontaktować. Ja wyłączam prezentację i przerzucam się na czat. I tak, jeżeli są jakieś pytania, dzień dobry, bardzo dziękuję za bardzo Was tu webinar, serdecznie pozdrawiam Dominika. Czy otrzymać można zaświadczenie o uczestnictwie? To jak najbardziej, Pani Agato, jeżeli ma Pani ochotę, to proszę się do nas odezwać i wystawimy po prostu taki certyfikat, który obejmuje to, że uczestniczyła Pani w godzinnym webinarium dotyczącym doboru mieszanek. Myślimy o systemie, który certyfikacji, ale takim no, już, już bardziej rozbudowanym, ale to jest rzecz, o której będziemy na pewno Państwa informować. Więc mam nadzieję, że troszeczkę roz, rozświetliłem tutaj różne rzeczy i też chciałem, żeby Państwo nie dali się czasami po prostu oszukać, bo niektóre firmy wykorzystują niewiedzę klientów i starają się im dostarczyć różne. Tak, ja tutaj widzę wszystko, więc tak. Czym różni? Czym się różni mieszanka, o której Pan mówił, do brim od innych mieszanek? Po pierwsze jest to mieszanka, która zawiera w swoim składzie 50 gatunków rodzimych, gatu rodzimych gatunków roślin, czyli to, co często wymagane jest przez asesorów, yy, którzy certyfikują dany obiekt. Jest to mieszanka, która jest niezbyt wysoka, czyli mieszanka, która w swoim składzie zawiera głównie, głównie gatunki takie do 80 cm. Ma 50% traw, żeby szybko zazielenić teren. Jest, no, znaczy nie, 20, tam jest 20% traw, ale myślimy o tym, żeby też stworzyć tak, taki wariant z większym udziałem traw. I co? A jest to mieszanka, która w swoim składzie zawiera bardzo szerokie spektrum gatunków, więc właściwie bez konkretnej znajomości danego zbiorowiska, znaczy zbiorowiska, jak można powiedzieć, o zbiorowisku na terenie, który jest po prostu pobudowlany i zdegradowany. Są to gatunki, które po prostu sobie mogą dać radę w różnych miejscach. Oczywiście nie gwarantujemy tego, że te 40 gatunków kwiatów, które są tam wyrosną, ze względu na to, że ich spektrum jest bardzo szerokie, jeżeli chodzi o zakres siedlisk, ale jest to taka mieszanka, która na pewno za, za, zapewni zazielenienie i te gatunki, które dan, w danej niszy będą się dobrze czuły, na pewno się tam pojawią. Niekoniecznie będzie to, nie będą to wszystkie gatunki, ale na pewno w jakiś duży, duża część z nich. Również proszę zaświadczenie. To tak, proszę się kontaktować już bezpośrednio z nami w sprawie zaświadczenia. Czy pomaga, i do kolejne pytanie od pani Katarzyny, czy pomagacie dobrać ilość nasion i rodzaj mieszanki? Oczywiście, no to tym się głównie zajmujemy i tutaj prosimy o kontakt. Jeżeli otrzymamy jakieś informacje od państwa, też zadajemy różne pytania, które ułatwią nam wybranie miejsca. Jeżeli nawet mają państwo jakąś inwestycję, Gdzieś w jakimś miejscu polskim możemy przyjechać i ocenić, co dzieje się na danym terenie, więc jesteśmy dla Was i chętnie po prostu pomagamy. Mamy też ludzi w różnych miejscach kraju i tutaj nie ma dla nas żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o działanie. Więc oprócz tego, że dostarczamy nasiona, również jesteśmy pomagamy w realizacjach, dysponujemy też własnym sprzętem, więc tutaj zakres naszego działania jest bardzo szeroki, jeżeli chodzi o całą tematykę związaną z łąkami kwietnymi. I tak, godzinka, więc super, znaczy mieliśmy przewidziane na, na dłuższy czas, ale jeżeli nie ma dodatkowych pytań, to będę się z Państwem żegnał i tutaj zapraszam serdecznie do... Je, jeszcze, ale zaraz, zaraz, pytania o co? 
partycypacyjne i 25% krew w mieszance z ryjami. A nie widzę tego. Aha, zaraz. Już a, kolejne pytanie się pojawia. Dobrymi ekolodzy wymagają do 25%. No tak, no to znaczy, tak, bo tutaj pani Katarzyna pisze 25% praw. Osoby, które piszą zalecenia, jeżeli chodzi o brim, często korzystają po prostu z naszych mieszanek. Nasza, nasza mieszanka chociażby na suche tereny często się pojawia w różnych opracowaniach związanych. I tam była mieszanka, która akurat zawierała 25% traw, ale tutaj myślę, że to będzie ruchome, więc jeżeli będzie... Znaczy mamy ją przygotowaną na 25% traw, ale tu myślimy o tym, żeby taki trochę wariant bardziej ekonomiczny, chociaż ta ekonomika nie zawsze do końca się sprawdza, bo jeżeli mamy większy udział traw, to musimy zwiększyć normę wysiewu i to po prostu jest na, na czasami na różnym, na równym poziomie. Ja również dziękuję za udział. Czy można również liczyć na pomoc w przygotowaniu takich poletek edukacyjnych z, z różnymi rodzajami łąk kwietnych? Jak najbardziej. Pani Grażyno, proszę się kontaktować. Jesteśmy do pomocy. Zajmujemy się jako kolejne pytanie, zajmujemy się jako park krajobrazowy, nieodpłatną edukacją i. Aha, to pani Grażyna. Jak najbardziej pani Grażyna, jesteśmy chętni do współpracy i chętnie pomożemy. Zaświadczenie, tak jak już wspominałem, proszę się odzywać do nas. Ja również pani Karolina dziękuję. To materiał na grupie. Słucham? Materiał na grupie. Tak, materiały będą też dostępne na naszej grupie dla profesjonalistów, więc tam zapraszam. Myślę, że w, w natłoku mamy też grupę taką dedykowaną, otwartą dla wszystkich ale myślę, że taka grupa dla profesjonalnego odbiorcy jest ważna, bo troszeczkę z innymi tutaj problemami się będą Państwo spotykać. Więc jeszcze raz serdecznie dziękuję. O, mam serdecznie polecam. O, podziękowania dla Patrycji, pana Patryka. Tak, staramy się, żebyście byli zadowoleni ze współpracy z nami, więc nawet jeżeli coś niepokojącego się dzieje na łąkach, które siejecie, coś nie poszło nie tak, to my zawsze jesteśmy chętni do tego, żeby pomóc, dać jakieś zalecenia. I tutaj bardzo ważne jest, żeby dobrze zaplanować różne działania, które będą wykonywane w, właśnie w tym zakresie. Dobór mieszanki, przygotowanie podłoża, poznanie miejsca, którymi się zajmujemy i zachęcam Państwa do tego, żeby bardzo dobrze przemyśleć miejsce, bo często jest tak, że są różne miejsca, które właściwie tylko zmiana troszeczkę pielęgnacji tego miejsca doprowadzić może do tego, że dane stanowisko, dane zbiorowisko ma taki potencjał, że powstanie tam taka naturalna, półnaturalna łąka, jeżeli po prostu ograniczymy koszenie to do dwóch czy trzech sezonie. Nie zachęcam do tego, żeby trawniki w miastach po prostu zaprzestawać zupełnie koszenia w pierwszym roku od takiego pomysłu, że kosimy je tylko raz. Niestety takie działania często doprowadzają do tego, że trawy, które tam się znajdują i funkcjonują, wyrastają i wylegają, też doprowadza to często do degradacji takiego zbiorowiska. To trzeba robić z głową i niekoniecznie z 10 koszeń w sezonie od razu przeskakiwać na jedno, bo to nie zawsze jest dobre. Udostępnijcie link do grupy, bo tutaj proszę Państwa, żeby na stronie. Znaczy tak, też jeżeli chodzi o grupę, to będziemy po prostu bezpośrednio się z Państwem kontaktować. Jeszcze Pani Kasia pyta, czy mogę skonsultować projekt ogrodu przydomowego, gdzie planowe... Oczywiście. Nie ma problemu. Mamy zespół, który zawsze pomoże. Dobrze, bardzo mi było miło. Szkoda, że nie mam możliwości spotkać się na żywo, ale myślę, że taka forma jest w obecnych czasach najbardziej eko. Będziemy organizować różne spotkania stacjonarne. Pierwsze będzie właśnie w Łodzi. Jeżeli jeżeli będzie zapotrzebowanie i znajdziemy, bo rozmawiamy jeszcze z różnymi innymi miastami w Polsce, jeżeli będzie, albo może Państwo jako, jako, jako uczestnicy tego webinaru reprezentują, widzę, że jest mocna ekipa z Wrocławia, więc możemy coś takiego wspólnie, wspólnie zrobić. 
wskażemy, proszę wskazać po prostu miejsce, a my, a my to zrobimy. Więc dziękuję za to dawno. Bardzo mi miło Pani Joanno. I, no i tak, jeszcze jeżeli coś umknęło, to oczywiście otrzymają Państwo nagranie i zapisy do Łodzi. To też wszystko będzie już w informacjach, które do Państwa prześlemy, więc proszę się nie niepokoić, na pewno się uda, chociaż od razu mówię, że ilość miejsc ograniczona jest, jeżeli chodzi o Łódź, więc będzie tak, kto pierwszy, ten lepszy, więc wyślemy do Państwa informacje wszystkich w jednym momencie, żeby, żeby dać równe szanse ze wszystkimi informacjami, co się tam właściwie wydarzy. Kiedy planujemy kolejny webinar? To jak najbardziej, to też będzie w informacjach. Planujemy już na ten sezon regularnie wysyłać newslettery do Państwa z różnymi informacjami, żebyście też nie zapomnieli, co należy zrobić na Waszych łąkach, które już macie. A i tutaj jeszcze widzę, że w Minikowie. O, o, z Panią Grażyną się spotkam w Minikowie. No i bardzo fajnie. Bo jutro akurat y, będę miał wykład dla y, w, w ODR w Minikowie, szczególnie przeznaczony dla koła naukowego, które działa przy y, Uniwersytecie y, chyba i Kazimierza Wielkiego w, By, w Bydgoszczy. Dobrze, to tak, y, kończymy w takim razie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i życzę udanego y, popołudnia. I co? Y, Czekamy z utęsknieniem na, na wiosnę, która już tutaj się przechadza, nie, niedaleko, więc wyłączamy.